30 minuti col direttore, l'implacabile, inarrestabile, inevitabile appuntamento con la polemica più graffiante, più ruvida, più scomoda che possiamo concepire qua, puntuale per voi che ci seguite, che dovreste aumentare perché vi fa solo bene ascoltare questa polemica, fa bene alla salute mentale ascoltare la polemica settimanale ad opera del nostro solido, solido, solidissimo, fondamentale, fondamentato anche perché ha delle scarpe belle cazzute che tengono bene in terreno, appunto che è Simone Spiga, direttore di Report 24, che è di nuovo con noi. Simone, bentornato, Buongiorno. tutto bene? Buongiorno. Allora, allora. Mi ah, ridere. Sì, in una sì. giornata in cui sono incazzato come una iena, sì. mi stai facendo ridere. No, oh, fa piacere. Fa... È la radio del buon umore che ascolto lei. Raccontiamo un sacco di cose orribili, però col, col buon umore che diciamo sempre è diciamo, il giusto spirito esatto, allora ascolta spirito, visto prego. che ci siamo certo. eh, posso iniziare assolutamente da assolutamente sì fammi iniziare da Navalny allora perché oggi, oggi c'è stato stamattina c'è stato il, il funerale a Mosca e eh, l'unica televisione italiana che ha voluto perché sono, loro sono i più figli i più eh bravi eh, è stata la 7 oh. eh, che ha voluto giustamente dal loro punto di vista far vedere le, il funerale di eh, Navalny e eh, con Parenzo che si stava esaltando perché loro, l'unica televisione che faceva vedere le immagini Mamma. segrete de, pubblicate dalla moglie di Navalny sui, eh, su, su YouTube e quindi erano i migliori, così cosa eh, va ecco. Allora andiamo in ordine. Allora, sì. Navalny, chi era Navalny? Navalny non era altro che un nazistello russo, fondatore di un partito nazional socialista in Russia, se cercate su internet trovate anche le foto dove si vede con le pistole in mano il giovane, il giovane civile democratico filo occidentale, che a un certo punto è stato preso dagli Stati Uniti d'America, portato negli Stati Uniti d'America, ripulito, eh, gli hanno dato una parvenza di, 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 di filo occidentale e l'hanno rispedito a, a Mosca a fare il, l'oppositore politico. Oppositore politico che poi non è riuscito a fare perché poi è stato condannato per aver truffato una multinazionale del settore della cosmetica, una multinazionale francese del settore della cosmetica e lui di fatto è stato condannato per quello. Poi facendo finta di fare l'oppositore politico ha avuto ovviamente qualche condanna in più perché faceva quello che fanno i, eh, i, i provocatori filo occidentali nei paesi nel, nei paesi insomma, della Russia questo, questo fanno e quindi ovviamente si è preso qualche annetto in più di condanna ma è normale quello che succede in qualsiasi stato occidentale no se tu vai a rompere i coglioni è normale che se fai cose estreme ti condannano è ovvio che sia così quindi non c'è niente di strano all'orizzonte oggi c'è il funerale e in tutto questo la trasmissione di, di, di questa mattina di, di Parezzo l'aria che tira ha ospitato prima Franco Cardini stiamo parlando del più grande storico che abbiamo in Italia, un uomo di uno spessore senza precedenti, di fatto impedendogli di parlare, dicendo che lui era un filo russo, eh, insultandolo in tutti i modi e, e poi subito dopo hanno ospitato Sandro Tetti che è un editore che scrive libri, che, cioè, che è autore di libri, eh, scusami, è editore di sì. libri, tra cui i libri di eh, Franco Cardini e tanti altri. E siccome è stato in Russia qualche settimana fa e risulta essere in un elenco di eh, filo russi redatto dai servizi segreti ucraini, i democratici ucraini, eh, e quindi automaticamente è, è, si è, anche lì eh, gli hanno, sostanzialmente l'ha invitato per non farlo parlare e per insultarlo. E questo è lo stile di Parenzo, ma è lo stile di tutta la stampa occidentale. La cosa meravigliosa in tutto questo è che dicevano eh, la stampa non far vedere le immagini, e si vedono queste immagini dove ci sono decine di fotografie di cameraman che riprendono queste centinaia di persone che sono fuori che sono lì a portare un fiore per Navalny ed è tutto, ed è tutto surreale giuro, è tutto surreale con la quarta pelle che è la responsabile esteri del PD che dice che Putin è un tiranno un sanguinario una roba. infatti, infatti mi sono chiesto ma perché non si mette un elmetto e non va in Ucraina a combattere al posto di sparlare di coglionate qua e nelle televisioni italiane la nostra deputata di, del PD ma come PD sono tutti eh, non è che cambi molto perché ovviamente non è che sto dicendo che, la, che sono quelli solo bellicisti un po' tutti sono bellicisti e chi oggi fa finta di non essere a favore della guerra tipo Conte fino a ieri votava per inviare le armi in Ucraina e ricordo che quando c'era 
Conte al governo sono state le, sono state, diciamo, è iniziata la politica anti, anti-russa. Eh, io non, non voglio dimenticare, perché non voglio dimenticare che c'erano eh, scrittori del 1800 che, che, dove, che venivano tacciati di qualsiasi cosa possibile immaginabile, hanno impedito di fare eh, spettacoli teatrali su, su storie di, 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 di autori letterati russi hanno impedito balletti con ballerini russi, eh, hanno chiuso la stampa, la stampa russa in Italia, c'è il ricordo? Perché sì, poi, sì. Se no ci stiamo prendendo un pochettino tutti per il fondo schiena, per il, diciamo, fondo, fondo schiena. schiena. Per il fondo schiena, eh, sì, volevo dire una parola, eh, vabbè, ma se lì. io apro Telegram adesso, non domani, adesso, e provo a aprire Russia Today, Sputnik, Sputnik News, sì, infatti. Sputnik Italia, non me li apre, RT News, non me li apre. Allora, di che minchia stiamo parlando? Ma seriamente, sono stupefatto. Scusami, ma oggi veramente non è, non è, no, non è, non non è una bella giornata da questo punto di vista, perché poi è, è, me- è bellissima come la stampa occidentale parla di democrazia, di rispetto quando siamo stati i negatori di tutti i diritti possibili e immaginabili. Abbiamo creato lo- la- una xenofobia contro i russi facendo ogni, ogni porcheria possibile e immaginabile. E-, e poi siamo qui a difendere la libertà e l'Occidente. Eh sì, la, la cosa più tenera. Intanto vorrevo due, due riflessioni. Prima riflessione, io fossi stato nei panni del professor Cardini, mi sarei alzato e me ne sarei andato. Perché dopo un trattamento del genere, un accademico, un luminare della scienza storica come lui, che è un personaggio che non solo è nei libri di storia, ma scrive libri di storia, che è uno che ha redatto tanti di quei libri di storia, anche penso manuali di storia, che tuttora si studiano nelle università. Io mi cioè, di fronte a un comportamento del genere, da, ha operato da parte di una nullità, perché di una nullità si parla da un punto di vista giornalistico, mi si è rialzato e me ne si è riandato. Cioè, un atteggiamento, cioè, è inutile che parlo, cioè, come si può dire, <coughs> a lavare la testa all'asino si spreca solo sapone, mi alzo e me ne vado, cioè, non è che fai un gesto clamoroso, ma te per salvare la mia dignità no, di, di storico e di... Gabriele, di... io vado oltre, a questo punto, trasmissione come quella, non bisogna manco andarci, perché il problema quello, di fondo è che tanto ti infilano dentro un meccanismo dove non ti fanno parlare, chiamano la pubblicità, non, c- c- non ce n'è, capisci? Cioè non ce n'è, giuro, non ce n'è. E a quel punto è meglio non andarle. Perché se vai lì, comunque, ti mettono in mezzo. Perché Parenzo è bravo, perché non si può dire che non sia bravo, nella sua stupidità e nella sua visione miope della politica internazionale è bravo e quindi da quel punto di vista è il gioco che avevano fatto con noi se ti ricordi alla zanzara sì, con la parenza sì, e quell'altro, sì, sì, quell'altro sì. Vabbè, simpaticone ma, lì, ma noi ce la possiamo anche aspettare diciamo che noi possiamo anche aspettare lo stesso, sì. perché poi cosa fanno? mi intervistano e poi tagliano e mettono due cose senza chiamarmi in diretta perché ovviamente non hanno palle perché poi in diretta voglio dire è da gestire Chiaro, ma in sì. tv trovano il modo capisci? ti impediscono di parlare, dicono la loro, automaticamente lasciano la parola a un altro. Quindi Franco Cardini, che, che è un, un, un'intelligenza eh, tra le migliori della, de, de, in Italia, viene messo lì, è tacciato di, di, di ogni cosa e lui non riesce neanche a rispondere. Eh beh, folle, folle. Infatti è folle, come è folle l'atteggiamento nei confronti di, di chi proprio rappresenta proprio l'intelligenza, la, la classe intellettuale la più nobile del nostro paese. Allora, poi... Si potranno essere d'accordo, ma la storia è storia e quella va studiata, c'è poco da fare. E Cardini, che era, il professor Cardini, che rappresenta proprio lo studio della storia, la sua forma più pura, aliena dalle ideologie, dovrebbe essere quantomeno rispettata. E questo è il comportamento che va a indicare come, come siamo ridotti, proprio letteralmente. Quindi, sì, no, no, ma è, è allucinante. Per quanto riguarda Navalny, io rimando sempre, per le persone che vogliono sapere di più, a un piccolo documentario, un piccolo servizio che Massimo Mazzucca ha pubblicato sul suo canale Luogo Comune, che è ancora reperibile. Avremmo dovuto averlo oggi con noi in trasmissione, ma ahimè, gli impegni lo hanno trattenuto e quindi purtroppo dovremmo rimandare la prossima volta la chiacchierata con Massimo Mazzucca. Comunque, vabbè, eh, non importa, non importa, comunque ce la, ce la faremo lo stesso, in un modo o nell'altro ce la faremo. Comunque... Questo è l'atteggiamento, quindi fa bene Simone ad avere un diavolo per capello rispetto a questa vicenda che è veramente vergognosa, si aggiunge alle tante vicende vergognose che riguardano l'informazione in Italia, quindi eh, è una cosa che si ripresenta da tutta la sua, tutta la sua schifezza. 
Vuoi aggiungere eh sì, qualcosa? Tra le altre cose, sì. spostandoci poco a poco di confine andando in Ucraina, poi vabbè, è meraviglioso come... E ovviamente alla 7 l'unico giornalista che, a cui danno la voce è Lorenzo Cremonisi del Corriere della Sera, che è poverino, non so se te lo, io me lo ricordo bene, mi ricordo, me lo ricordo l'anno scorso. Allora, ehm, una manifestazione di quelle che fanno ogni tanto a Kiev e c'era questo ragazzo, un soldato, che era in quel, po- in quel momento in congedo. E eh, il eh, Cremonesi lo intervista, parlano, a un certo punto esce fuori la questione nazismo, eh, e questo ragazzo, e, e, e Cremonesi fa, eh, ma tu hai i tatuaggi, eh, questo ragazzo, eh, ovviamente in, 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 in Ucraina i simboli, le svastiche, queste cose è tutto legalizzato, possono fare il cazzo che vogliono quindi questo qui fa vedere il braccio e c'aveva una runa poi sulla, sul gomito aveva la, la rete che è quella utilizzata dai movimenti skinhead e tutte queste cose qua e, e il cremonese poverino che era in difficoltà, non sapeva come gestire questa cosa gli fa eh, la chiacchierata a un certo punto, e eh, vabbè dai tanto sono simboletti così come <ride> andasse bene a giustificare il tutto ma è lo stesso atteggiamento che hanno eh, qui, adesso senza andare tanto lontani, a Cagliari il 27 o il 26, comunque la settimana scorsa si è svolta a Cagliari la manifestazione per i due anni dall'inizio dell'operazione speciale e la comunità ucraina insieme ai radicali ha fatto una manifestazione al porto di Cagliari. In bella mostra cosa c'era? C'era la bandiera rossa e nera, quella che viene utilizzata dai movimenti nazionalisti, eh, Previs Hector e tutti gli altri, e che di fatto è una bandiera di ispirazione nazionalsocialista, anche se poi mi dicono è nata prima e quindi eh, non è la bandiera nazista, non è vero. Eh. Poi ovviamente negli ultimi 50-70 anni dalla seconda guerra mondiale in avanti è stata utilizzata da questi gruppi e quindi di fatto è una bandiera, è una bandiera nazista è come, è come se io eh, domani mattina sventolassi una svastica e dicessi ma sai ce l'hanno in oriente è una bandiera bellissima, un simbolo meraviglioso peccato che negli ultimi 70 anni è stato utilizzato come simbolo da, da, da certe visioni ideologiche e quello è o il fascio littorio il fascio littorio che nasce eh, nel, nel periodo dell'impero romano eh, che era un simbolo di, di, di corporazione della, della, de, de, e che poi viene utilizzato anche nella rivoluzione francese però poi viene utilizzata in Italia in quest'altro modo automaticamente diventa un simbolo negativo o comunque agli occhi della gente il simbolo, diventa un simbolo negativo e quindi fa ridere cioè, è, è veramente una, una roba terrificante e beh, questa, è, questa è l'Italia io non so più cosa ah sì ma poi il discorso della svastica è presto, è presto liquidato per il semplice fatto che una svastica può essere eh. utilizzata in un contesto, diciamo così, mistico, in un contesto uh, filosofico certo, particolare, però certo. nella giusta dimensione, ovvero disegnate e posta come le antiche culture della Valle dell'Indo, buddista, eccetera, eccetera, la utilizzavano. La, la svastica nazista è orientata in un certo modo, ha un certo significato, quindi lì non si no, scappa. No, no, ma chiaro, ma non sto entrando nel merito no, della no, questione, sto entrando nel merito che ovviamente è tutto, è tutto interpretabile, e che ognuno lo utilizza le cose a modo, a modo suo Certamente. per cui se in Italia i, i nazisti ucraini possono sventolare la bandiera nazista nazistoide e, e la stampa occidentale sta zitta va tutto bene e se io domani prendessi una svastica e la sventolassi ma la cosa, peggiore, sarei... la cosa peggiore è che la bandiera rossa e nera rappresenta proprio il nazionalismo più, più aggressivo più violento del, della cultura certo. ucraina che è quello che proprio presupponeva una superiorità razziale dei, dei, degli ucraini nei confronti di altri popoli slavi. Quindi quella bandiera ha un ideo, una collocazione ideologica ben precisa ed è una collocazione che noi dovremmo disprezzare in quanto Europa civile. Certo. Quindi non ci sono, anche se non si ricorda la svastica, quella bandiera ha un significato ideologico e politico molto ma molto preciso. Non, no, non, non... certo, ma io ho fatto il paragone certo. per spiegare la differenza dell'interpretazione sì, in occidente sì. di un simbolo rispetto a un altro. Assolutamente, no. ma infatti ci sta tutto. È eh, proprio tutto. una roba così, però sì, è una roba quindi era perfettamente calzato. L'ennesima figuraccia, l'ennesima figuraccia, tanto per cambiare. Eh, abbiamo iniziato, questa, questo già abbiamo iniziato dalla politica estera, mi, sì. mi senti, scusami. Perfettamente, perfettamente. Quindi potremmo continuare parlando di politica ah, locale, perfetto. magari riprendiamo il discorso sulla politica locale, interrotto dopo la fine sì, della... Se, vuoi, se vogliamo parlare di politica estera, sì. c'è un fatto molto ah, grave sì, sì, per la casa, non più tardi di 24 ore fa, sì. perché i, i soldati... I soldati del regime sionista hanno 
sparato sulla folla che era in, in attesa di poter prendere roba da mangiare da alcuni camion che hanno passato il confine dall'Egitto dall verso i territori della, di Gaza ed è un fatto di una gravità senza precedenti. E ovviamente adesso tutti bisogna fare chiarezza, bisogna fare chiarezza, poi tra un po' non ne parleranno più e il tema diventerà una roba normale. Il segnale da, da, da dare in un paese civile come quello che dovrebbe essere l'Italia sarebbero le sanzioni e l'embargo contro Israele perché una strage di questo tipo non è accettabile da nessun punto di vista e ho sentito come... Adesso, Guardavo i giornali, stamattina mi sono fatto un giro di giornali per sentire politici su questo argomento. Sì, c'è una lieve condannina, due paroline, ma forse ma chissà, ma forse no, forse sì. L'unico che ha detto chiaramente che dopo questa strage servono sanzioni e embargo contro Israele è stato l'ex ministro dell'agricoltura Alemanno che ha detto chiaramente anche attraverso un post sui social che servono sanzioni e un embargo contro, contro la, lo Stato di Israele. Quindi insomma, questa è la situazione. Eh sì, ma mh, questa volta non c'è soltanto eh, eh, la notizia in sé, ma c'è anche la verifica video, c'è il video pubblicato sulla, sui siti della stampa internazionale, con questi siti in generale, del, del, delle riprese fatte da una camera, probabilmente di un drone, o di un elicottero, adesso non, non, non ho ben capito, ho preso se fosse un drone o un elicottero. Non si capisce, non lo si capisce. Comunque sì, è una, 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 un apparecchio aereo, in cui si vede chiaramente il fuoco, che viene aperto il fuoco contro della folla, inerme, non c'era alcun tipo di, di, di prova che si potesse, insomma, che si potesse portare per eh, dimostrare il fatto che ci fossero persone armate lì in mezzo, quindi non c'era alcuna giustificazione di carattere militare, quindi è stato un, 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 delitto un delitto senza alcun tipo di giustificazione. Ora, come tu, tu questa cosa potrebbe essere dissolta nel mare anni delle informazioni date così e poi lasciate alla, alla discussione diciamo, di, back, di background, ma il fatto rimane, sì. il fatto che comunque sia qui c'è una violenza ingiustificata nei confronti della popolazione civile, che non ha nulla a che vedere con gli obiettivi militari. Quindi dicono quel che vogliono, possono fare tutti i discorsi che no, vogliono. Ma gli comunque... obiettivi militari che non ci sono, Appunto. perché poi vogliamo dire solo a tutta, di che parliamo? Gli obiettivi militari per Israele sono gli ospedali, sono le scuole, perché stanno facendo stragi di bambini, stragi di donne, questo stanno facendo, non è che... Eh. Eh, quello, questo è quanto, quindi... Però se non condanni l'attentato del 7 di ottobre sei un povero cattivo. Un estremista, questa... gli estremisti islamici, eh. cioè, non ci appiccica niente. Eh, certo. Un conto è reagire a un attentato con una strategia militare, un conto è fuoco indiscriminato sui civili. Questi sono crimini di guerra, punto e basta, eh. non c'è niente da fare. Mi spiace tanto, visto che tutti eh. tuonano contro il dittatore Putin, vorrei capire dov'è la stessa severità nei confronti di un governo che sta sparando sui civili in maniera discriminata. Dove, eh, due, però, la però classica... sono bravi, sono belli, sono dalla parte dell'Occidente quindi okay, ovviamente la classica parte, situazione è due paesi due misure due paesi due misure adesso ci manca soltanto dopo la lista che i servizi di servizio ucraini hanno consegnato al governo italiano dei presunti filo russi da, da perseguire da, che quindi il governo italiano dovrebbe perseguire mi aspetto che questa è una cosa allucinante un governo straniero in guerra dà al nostro governo una lista di persone da perseguire che dovrebbero essere perseguite dal nostro governo cioè con quale autorità tu mi chiedi di fare una cosa del genere? Non si capisce. Ci manca solo che magari veramente qualcuno salti, salti il ticchio di, veramente di, di agire veramente sul su comando di un governo simile. Di una, di una, di una simile... Vabbè, meglio evitare di fare parolacce. E poi mi aspetto addirittura... No, no, ma è così. Purtroppo è proprio come dici tu. E il problema è che il governo italiano, essendo succube dei poteri forti occidentali, adesso la Meloni è a parlare con Biden, eh, questa è la situazione va tutto bene, è tutto legittimo eh, manca solo che facciano il prodotto di esecuzione che ammazzino la, chi viene considerato filo tra virgolette filo russo e, siamo, e siamo, abbiamo risolto il problema assolutamente infatti adesso ci manca soltanto anche la lista di proscrizione dei filo, di filo islamici, dei filo palestinesi così siamo a posto c'è una lista di personaggi che vanno perseguiti perché magari il governo israeliano potrà avere anche agio nel, nel, nell'avere diciamo, questo, questo tipo di servizio da parte nostra, ci portano la lista dei filo, dei filo islamici, dei filo palestinesi da perseguire e il governo italiano li persegue, perfetto. Quindi abbiamo chiuso proprio il cerchio, non, non, non ci manca niente, ecco, letteralmente. Comunque, archiviamo un attimino questa pagina vergognosa di politica estera, sì. come c'è un po' di vergognosa politica locale, così facciamo, facciamo completiamo il, il discorso, la vergognosa, allora, guarda, non a questi livelli. Politica no? locale. Politica locale 
Allora, si sono svolte le elezioni regionali. Eh, Alla fine dei conti ha vinto la Todd con 1-0, attualmente è 1-0-4. Stanno riconteggiando alcune sezioni dove la Todd è in netto vantaggio, perché si parla di tre sezioni a Sassari, tre sezioni a Cagliari e poi qualche altra sezione in giro, San Gavino Monreale. Eh. E, e la Todd dovrebbe recuperare ancora di più il distacco rispetto a Paolo Truzzi. Eh. Quindi comunque ha vinto la Todd. Eh, adesso apro una parentesi perché ho riso, ho riso abbondantemente nei giorni scorsi su una cosa io, eh, sai, la Todd io la ricordo sottosegretaria del governo Conte e vice ministro del governo eh, Draghi eh, e mi ricordo le botte da Orbi nei confronti dei eh, manifestanti no green pass nei confronti te li ricordi portuali a Trieste le chi passa, se, la passata di colpi che hanno preso sì, colpi, dranti e cose di questo eh, tipo sì, eh. Lei si è arrampicata, e va benissimo, e non discuto, si è arrampicata sul fatto che i giovani sono stati pestati dalla polizia a Pisa e che quello è stata la reazione del popolo sardo della matita contro il mangarello. E lei era sottosegretaria quando i portuali venivano massacrati dalla polizia e gli veniva lanciata addosso l'acqua la, 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 con una forza pazzesca e, ed è successo quello che è successo perché protestavano contro il Green Pass. Vorrei ricordarlo così. Giusto, mi sembra opportuno ricordare assolutamente sì, no, bisogna assolutamente, specialmente queste cose, visto che siamo, adesso sono, sono, sono tutti i paladini della libertà di espressione e di pensiero. Dove erano e questi paladini mia. quando rischiavamo per manifestare contro una misura criminale, una misura autoritaria, discriminatoria al 100%? Ricordiamocele queste cose, ha ragione Simone, non dimentichiamo mai queste cose, mai dimenticare, anche perché molte persone hanno portato, stanno portando i segni di quella politica sulla loro pelle, letteralmente, quindi non dimentichiamo per niente, continuiamo a tenere viva la memoria su queste cose, ci mancherebbe altro, perché poi la politica è brava a mimetizzarsi, a cambiare pelle, a cercare certo. di ripulirsi in qualche modo, ma noi no, dobbiamo essere noi i testimoni della memoria, cioè parlare comunque di tragedie della storia o cose del genere. Ecco. Comunque... Politica locale, quindi la vittoria è netta. No, no, visto... infatti non c'è dubbio. La neogovernatrice è andata a trovare la mamma, che ci sta sì, bene, benissimo. Sì, vittoria è netta. Ma va bene così, la famiglia innanzitutto ci mancherebbe altro. Che poi eh. non ho capito bene, no, la Todde ha vissuto sì, in Sardegna, sì. vive in Sardegna o vive da qualche sì. altra parte? A parte avere i suoi incarichi politici che l'hanno portata da altre parti, ovviamente. Non l'ho capita questa... Mi allora, la Todde, la Todde attualmente, attualmente vive alla residenza a Nuoro, e vive in Sardegna okay. e ha detto che rimarrà in Sardegna ovviamente su perché ha vinto va bene, va bene, finché è tutto bene, eh... tutto bene perché avevo, avevo capito che avesse sì, finché è tutto bene no, no, oh, no, no, lei è stata beh, tieni presente che alle scorse elezioni politiche lei è stata eletta in Lombardia, mica in Sardegna eh? ah, perfetto, quindi <ride> tutto, tutto si, vabbè, sì. in questo caso tutto si tiene la politica italiana così funziona quindi le elezioni anche, anche da quel punto di vista perché sono, sono politici magari di una regione che sono stati eletti da un'altra regione quindi questo non è particolarmente strano ecco, quindi niente di particolare no, Ora... no, no, non è particolarmente strano però è importante evidenziarlo e ricordare che lei è stata eletta nel Movimento 5 Stelle al, al Parlamento nella diciamo nella in Lombardia, ecco. sì, sì, bisogna sì. ricordarlo eh, senza ricordo. dubbio, troviamo il discorso di mai dimenticare ora, mh, tempi tecnici per l'insediamento del nuovo Consiglio regionale quali sono? perché c'è un discorso che è legato anche alle comunali ci sarà un mese e mezzo circa ok, circa un mese di un mese avremo nel nuovo... senso sì, che sì. no, ti dico, tecnicamente succede questo che i tribunali stanno riverificando i conteggi ci vorrà ancora un po' di tempo e poi ehm, poi ci sarà la proclamazione secondo me l'altra volta ci hanno impiegato più o meno un mese anche questa volta può, può essere che ci impieghino lo stesso tanto certo, ah, quindi è interessante eh, perché vedremo l'insediamento no, no, no. del nuovo Consiglio regionale allora questa cosa si lega al discorso delle eh, comunali perché il sindaco, l'ex sindaco ormai di Cagliari è, non è più in carica non, tecnicamente non è più in carica quindi no, no, è in carica, è in carica, in carica finché non si insedia finché non si insedia lui è in carica okay. quindi, eh, sì, eh. Quindi lui, anche se si insedia tra un mese come consigliere regionale, resta in carica come sindaco, mi sembra che sia un po' improbabile. Sì, può rimanere, mi sembra, 60 giorni. 60 e giorni, poi, sì. ovviamente, dovrebbe dare le dimissioni, ma poi si va a elezioni e quindi il problema si risolve. Quindi il Comune Però non verrà commissariato? Non verrà comun il Comune di Cagliari non verrà commissariato? No, no, se non si dimette non verrà commissariato. 
commissariato okay. si va direttamente alle elezioni perfetto allora aspetta tanto ormai siamo lì eh, per cui eh, c'è poco da fare no, certo, certo, non certo. qualche cantiere sulle elezioni sì. italiane a proposito Prego. ci sono un po' di movimenti in corso Bene. Eh, sappiamo che le cosiddette aree del dissenso stanno cercando di ragionare in qualche modo insieme, speriamo che lo facciano, eh, speriamo che ci riescano e eh, che questa volta non si vada tutti divisi e poi, e poi ci sono, ricordiamoci, contemporaneamente con le comunali a Cagliari ci sono le elezioni Deve, europee, eh, non, sì, ci sì, sì. non ci sono anche quelle. Una parità tutt'altro che è trascurata. Anche lì, siccome lo sbarramento è il 4%, e spero che siano tutti capaci di fare un passettino indietro a favore della, dell'interesse comune, eh, visto che non c'è più paragone che la che fa il guastatore, diciamo. Non è più lo che gli altri siano capaci di, di ragionare un po' insieme. Beh, sì, potrebbe, essere eh. potrebbe essere interessante, insomma, vedere fa fino all'area del senso che finalmente no, eh. fa area e fa finalmente quello che deve fare, ovvero concentrare, esprimere il dissenso delle persone, il, il, il movimenti di protesta in qualche modo, sarebbe ora, eh? sarebbe ora di vederle fare così, sarebbe eh, bello, eh, perché sarebbe, eh, ora. sarebbe ora, certo, eh, sarebbe. aiuterebbe un po'. Io lo spero, spero che siano capaci questa volta, che sia la volta buona, ma lo spero per tutti, eh? è nell'interesse co- comune, perché poi è, è un interesse che riguarda non solo chi, chi è, diciamo, chi ha... Eh, possiamo un po dire così, chi non si è vaccinato, chi ha, si è opposto al Green Pass, riguarda un po' tutti. Avere forse nuove alternative rispetto a quelle che già ci sono è utile per chiunque. Assolutamente, no, su questo non ci piove. In democrazia, almeno. Eh, Assolutamente, su questo, questo non ci piove. Bene, abbiamo qualche altra interessante notizia da commentare, c'è qualche altro tipo di riflessione da fare? Voi prendete tre minuti per Guarda. fare una ruota libera, prego. Ti, ti dico che c'è realmente poco, ma non per altro, mm-hmm. perché le notizie sono alla fine dei conti quelle già che sono uscite, certo. ci sono poche, poche altre notizie nuove, tutti stanno parlando delle politiche, tutti sono concentrati sulle elezioni e quindi questo, questo è poi alla fine. Allora, La io... situazione in questo momento... Sì, io accolgo, eh, accolgo e segnalo una... Cioè, o meglio, ripropongo una segnalazione fatta dal gruppo, appunto visto che parliamo di area del dissenso, del gruppo SPB sono di Locant, che comunque sta muovendo anche per le comunali, so che c'è un movimento con cui sono degli esponenti del gruppo che stanno cercando di coordinarsi per aderire magari a qualche lista comune per le comunali, su altri bisticcio. È un video che sta girando sui canali loro e su altri canali social in cui invitano a non scaricare, utilizzare il famoso wallet digitale che sta avvenendo promosso in questo periodo per le questioni sanitarie e amministrative, il famoso portafoglio digitale che il governo vorrebbe implementare in questo periodo, quindi lo invitano a non scaricarlo, a non utilizzarlo e a continuare per, insomma, a utilizzare altre strade per comunque ehm, esercitare i propri diritti dal punto di vista civile e per eh, avere servizi dal punto di vista sanitario, per cui dicono non di non scaricare il famoso wallet digitale, faremo una puntata, magari parleremo di argomento più avanti, magari più diffusa, comunque, la questione delle, delle famose identità digitale, il portafoglio digitale, è molto discusso e molto controversa. Allora comunque stanno diffondendo questo video, fanno un appello in cui invitano a non utilizzare, a non scaricare il portafoglio digitale, il famoso wallet digitale. Per cui se segnaleremo questa cosa, comunque ogni bom- quando se- sarà possibile un giorno magari di questi inviteremo uno degli esponenti del, del-, del gruppo, che abbiamo già fatto, lo faremo di nuovo per parlare di questi argomenti in maniera più diffusa. Qualcosa allora, sugli spettacoli? Certo. Allora sì, a proposito di spettacoli, allora ricordo che domani, dopo domani sera, il domenica 3 marzo, alla Fabric di Cagliari ci sarà David Ellefson, lo ricordo, bassista, di Megadeth. Ex, bassista di... Com'è? Il Max bassista di Megadeth, il bassista di Megadeth per quanto eh, mi riguarda. Sì, sì, e che sarà in concerto, che in tournée in, questi, in queste settimane in, in Italia eh, e che suonerà la Fabric a Cagliari con il suo basso. Warrior Tour, tra le altre cose, musicisti a fianco a lui, una bella formazione, suonerà Andrea Martongelli, e tra le altre cose che è stato il, il, il chitarrista dei Bass Story per fare un esempio, e poi c'è Walter Cianciusi che, che ha suonato insieme a Ghost Aide, che, era il, che è stato il, il cantante dei Queen's Rike, non so se te lo ricordi, sì, sì, con sì, i sì. mitici Queen's Rike. Yes, right, sì. Poi eh, Roberto Pirami che ha suonato con eh, Michael Angelo Battio per fare un esempio e poi eh, Tita Tani eh, ehm, alla, alla voce che è l'ex batterista dei, 
dei, dei Goblin di Claudio Simonetti quindi che insomma, una bella formazione eh, molto interessante eh, eh, insomma ma mi aspetto veramente un gran, un gran bel concerto e spero che sia una bella occasione per ascoltare un buon metal Ma tutti va... insieme sì. con i vecchi metallari di una volta sì sì sì, sì assolutamente <ride> bella festa del metal non c'è male bella festa del metal sì, vecchia maniera che è, quello, che è quello migliore sì. che tanto male non potete Infatti, vedere sono d'accordo con te Vedete. poi l'8 e sì. 9 marzo invece i Los Fastidios saranno l'8 marzo a Cagliari e il 9 a Ossi i, eh, Los Fastidios, ricordiamoli, un gruppo OISCA eh, italiano, una band che comunque ha fatto, ha fatto della, della propria sonorità combat rock una, un'esperienza di vita e suoneranno anche loro al Fabric il, l'8 marzo e il 9 saranno all'Alex Bar di Ossi. Mentre spostandoci di un'altra settimana, eh, cioè il 15 di marzo, abbiamo Fulci, che è un gruppo death metal che suonerà al Fabric, mentre la stessa sera ci sarà lo spettacolo di Rocchi a Quartucciu alla Cueva, alla Cueva Rock. E, giusto per spiegare velocemente Inocchi farà uno spettacolo che si chiama Leggenda da Bar eh, lui è un, eh, un, un rapper in qualche modo e racconterà 50 anni della storia dell'hip hop attraverso questo, questo set e lui è un rapper DJ e sarà una performance per chi ama il genere molto, molto interessante senza dubbio quindi aspettiamo con, con piacere che gli sviluppi di, queste, di questi eventi artistici benissimo sì, poi ce ne altri ma non ti do ma, no, no, insomma ah, forse non ti ho dato sì. è stata annunciata l'altro giorno il sì. 20 di aprile a Cagliari suoneranno i Game Over che è una storica metal band italiana molto famosa nella scena nella scena underground italiana e che anche loro suoneranno al Fabric l'iniziativa è voluta dallo Steel Attack che è una nuova realtà sarda che organizza eventi loro fanno un trash metal tutto italiano e suoneranno il 20 di aprile al Fabric eh, ho pubblicato la notizia sulle Porsa Radio 24 qualche giorno fa quando è stata annunciata quindi una, bella, una bella storia anche Perfetto. questa eh, non ci manca, non, come si dice non ci manca niente gli eventi artistici ci sono quanti ne vogliamo no, fare. tutti i generi cioè, ci sarà un po' di tutto sarà bello un po' di concerti in estate annunciati Elio Ristoria Tese dal Ghero Fiorella Manoia Tarros, Tedua ad Alghero, Fantastic Negrito a San Rock, i Total Chaos che è una punk band a Quartuccio dalla Cueva, insomma ce ne, ce ne molti, i Pu ad Alghero, giusto per, e anche a Pula e ad Agosto. I Pu. Dai, dai, ce ne è. I Pu. Eh, eh, eh. C'è a chi piace, eh, c'è, c'è a chi piace. Ti ho parlato di gruppi di metal, ti parlo anche di Pu. Eh, non non, non, faremo, non, non faremo l'informazione completa se non parlassimo di queste cose, ci mancherebbe altro. Va bene, comunque, questa l'abbiamo fatta completamente, giustamente così, e per questo adesso vi diamo appuntamento alla prossima eh, puntata, scusate, del 30 minuti con il direttore. Allora, enunciamo la settimana prossima alcune interessanti novità, poi abbiamo il ritorno di Stefano Orsi e anche un'interessante intervista con Gigi Moncalvo, giornalista che si è occupato di affari, diciamo così, d'elite, e che è sempre stato un grande analista e un grande indagatore delle vicende della famiglia Agnelli e della Juventus di riflesso, quindi un giornalista con molte, molte interessanti inchieste alle spalle e dovremmo... Sarà uno speciale di, di, del rompiballe. Del rompiballe, sì, quindi sarà, sarà il direttore, quindi abbiamo due giornalisti in una sola trasmissione, magnifico, bellissimo, quindi non potevamo chiedervi meglio. Bene, ho due bravi giornalisti tra l'altro, cioè giornalisti onesti tra l'altro e bravi, quindi meglio di così non potevamo chiedere. Benissimo, detto Grazie. questo ringraziamo ancora Simone Spiga, ricordiamo Report Sardegna 24, il giornale online da leggere tutti i giorni perché c'è sempre qualcosa di interessante da leggere, opinioni, pareri, notizie senza filtro, senza censure e poi il canale YouTube Report Italia 24 e poi ovviamente il canale di Radio Ascolto Live che va Seguito, abbiamo perso due iscritti, ci dispiace, speriamo di beccarne altri 20. Chi lo sa, 20, 30, 40, iscrivetevi al canale, basta, mettete le notifiche, Gode, fate, fateci, fateci questa insomma, cortesia e abbiate insomma, attenzione per questa piccola risorsa della Libro Pensiero. E poi tutte le quante le piattaforme di accesso sono disponibili nelle descrizioni dei video, quindi Rumble, appunto YouTube, Telegram, il canale e poi la pagina Facebook con gli aggiornamenti. Detto questo, grazie ancora Simone Spiga, questa è Rompiballe, 30 minuti con il direttore, alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao a tutti.